ఫిజిక్స్ పవర్ ఛానల్కు స్వాగతం ఇప్పుడు నేను ఎస్కేప్ వెలాసిటీ పలాయన వేగం గురించి డీటెయిల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను పలాయన వేగానికి ఒక సమీకరణాన్ని డెరవ్ చేస్తాను సో ఈ పలాయన వేగం యొక్క సమీకరణ డెరవ్ చేయడానికి మనకి ఫండమెంటల్గా కొన్ని ఈక్వేషన్స్ కావాలి అందులో ఒకటి ఏదైనా ఎం ద్రవ్య రాసి స్మాల్ ఎం ద్రవ్య రాసి విఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పలాయన వేగంతో కనుక మూవ్ అవుతుంటే ఆ బాడీకి ఉండే కైనెటిక్ ఎనర్జీ గతిశక్తి అనేది హాఫ్ ఎంవీ స్క్వేర్ అవుతుంది అదే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అయితే ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ బిట్వీన్ టూ మాసు బాడీస్ రెండు ద్రవ్య రాశుల మధ్య ఉన్న పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అనేది జిఎంఎం బై ఆర్గా మనం ఇండికేట్ చేస్తాం సో ఇక్కడ ఈ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీని నెగిటివ్ సైన్తో ఇండికేట్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఈ రెండు ద్రవ్య రాశులు ఆకర్షణ శక్తితో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది అట్రాక్టివ్ ఫీల్డ్ని ఇండికేట్ చేయడానికి నెగిటివ్ సైన్తో మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఈ రెండు ఫార్ములాస్ మనం ఈక్వేషన్ డెరవ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతాయి ఇప్పుడు ఎస్కే వెలాసిటీ డెఫినేషన్ చూద్దాం సో ఎస్కే వెలాసిటీ అనేది ఏంటంటే పలాయన వేగం ఒక గ్రహం యొక్క ఉపరితలం నుండి పూర్తిగా తప్పించుకోవడానికి ఒక పరిక్షేపకం దేనన్నా మనం విసిరిన ఒక పదార్థానికి కావలసిన కనీసప వేగాన్ని మనం పలాయన వేగం అంటాం అంటే ఈ వేగంతో ఏదన్నా పార్టికల్ని కనుక మనం విసిరితే అది తిరిగి ఎత్త సర్ఫేస్ మీదకి రాదు ఆ వెలాసిటీనే మనం ఎస్కే వెలాసిటీ పలాయన వేగం అని చెప్పేసి అంటాం ఇక్కడ ప్రక్షేపకం అంటే మనం విసరడం అనేది ఎలానైనా విసిరచ్చు కానీ ఎర్త్ యొక్క సర్ఫేస్తో కంపేర్ చేస్తే నైంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్తో ప్రొజెక్ట్ చేయకూడదు సో అదర్ దాన్ నైంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్తో ఏదైనా ప్రొజెక్ట్ చేస్తే దాన్ని మనం ప్రక్షేపకం అని చెప్పేసి అంటాం సో దీనికి ఒక ఈక్విషన్ అనేది మనం డెరవ్ చేద్దాం సో ఏ పారామీటర్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది దాని వాల్యూ ఎంత అనేది మనం తెలుసుకుందాం సో అందుకోసం ఏదైనా ఒక గ్రహం క్యాపిటల్ మాస్ అనుకుందాం దానికి రేడియస్ క్యాపిటలర్ అనుకుందాం ఆ గ్రహం మీద ఎం అనే మాస్ ఉంది అనుకుందాం సో ఇన్ పర్టికులర్గా ఎర్త్ కన్సిడర్ చేసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎర్త్ యొక్క మాస్ ఎం ఎర్త్ రేడియస్ ఆర్ సో ఎర్త్ మీద ఉన్న ఒక ఎం మాస్ బాడీని విఈ వెలాసిటీతో త్రో చేస్తాం అది మళ్ళీ రిటర్న్ వెనక్కి రాకూడదు సో అలా రాకుండా ఉండాలంటే ఈ ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీద ఉన్నప్పుడు ఎంత పొటెన్షియల్ అయితే ఉందో అంత పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉందో అంత కైనిటిక్ అనేది ఇచ్చేస్తే మొత్తం జీరో అవుతుంది అప్పుడు అది తిరిగి ప్లానెట్ మీదకి రాకుండా గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ అనేది మొత్తం జీరో అవుతుంది దాని మీద గ్రావిటేషనల్ అట్రాక్షన్ అనేది జీరో అయిపోతుంది సో అలా అవడానికి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎంత అయితే ఉందో సర్ఫేస్ మీద అంత కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇవ్వాలి అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ యొక్క సమ్ మొత్తం విలువ జీరో అయిపోవాలి అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అవ్వాలి సో ఈ యొక్క లాజిక్ పాయింట్ మీకు ఐడియా అనలైజ్ చేయగలిగితే ఫర్దర్ రిమైనింగ్ ఈజే కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనేది మనం హాఫ్ ఎం విఈ స్క్వేర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎస్కే వెలాసిటీ విఈ అనుకున్నాం కాబట్టి హాఫ్ ఎం విఈ స్క్వేర్ అవుతుంది మైనస్ పిఈ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ నేను ముందు ఇనీషియల్గానే మనం పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ గురించి మనం ఈక్వేషన్ చెప్పుకున్నాం సో అది కనుక సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఇప్పుడు మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది సో మనకు అప్పుడు రిజల్టెంట్ ఈక్వేషన్ ఈ విధంగా వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్లో స్మాల్ ఎం స్మాల్ ఎం గెట్ క్యాన్సిల్ సో రెండు గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే టూని మనం రైట్ సైడ్ మూవ్ చేయొచ్చు అప్పుడు ఎస్కేప్ వెలాసిటీ విఈ ఈక్వల్స్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ టూ జిఎం బై ఆర్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఇది మనకి ఎక్స్ప్రెషన్ ఎస్కేప్ వెలాసిటీ పలాయన వేగానికి ఒక సమీకరణం కానీ ఫర్దర్ ఇంకా ఇది గ్రహం యొక్క ద్రవ్యరాశిలోను గ్రహం యొక్క రేడియస్లోనూ ఉంది సో గ్రహం యొక్క ద్రవ్యరాశిని మనం అప్రాక్సిమేట్ చేయడం అనేది కొంచెం డిఫికల్ట్ దాంతో కంపేర్ చేస్తే ఆ గ్రహం యొక్క గురుత్వాకర్షణ శక్తిని మనం అనలైజ్ చేయొచ్చు యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ గురుత్వ త్వరణాన్ని అనలైజ్ చేయొచ్చు సో కాబట్టి ఈ ఈక్వేషన్ని మనం గురుత్వ త్వరణంలోకి మారుద్దాం సో అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ జీలో కనుక మనం మారిస్తే అలా మార్చడానికి ఈ ఈక్వేషన్ని ఆర్తో మల్టిప్లై చేయండి ఆర్తో డివైడ్ బై చేయండి అలా చేస్తే మనకి స్క్వేర్ రూట్లో లోపల న్యూమినేటర్ దగ్గర ఆర్ వస్తుంది డినామినేటర్లో ఆల్రెడీ ఆర్ ఉంది మనం ఆర్తో కనుక మల్టిప్లై చేస్తే మనకు ఆర్ స్క్వేర్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ స్క్వేర్ రూట్లో జిఎం బై ఆర్ స్క్వేర్ అనేది మనకి జీకి ఈక్వల్ అవుతుంది సో అంటే జీ వాల్యూ జనరల్ ఈక్వేషన్ ప్రకారంగా జిఎం బై ఆర్ స్క్వేర్ పర్టికులర్ ప్లానెట్కి సో ఇప్పుడు జిఎం బై ఆర్ స్క్వేర్ ప్లేస్లో ఈ స్మాల్ జీ కనుక సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే మనకి ఎస్కేప్ వెలాసిటీ విఈ ఈక్వల్స్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ టూ జీ ఆర్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఏదైనా ప్లానెట్కి మనకి ఈ ఎస్కే పెలాసిటీ కావాలనుక
సో అందుకోసం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎర్త్కి ఏమైనా స్టడీ చేద్దాం సో ఎర్త్ యొక్క జీ వాల్యూ ఎర్త్ యొక్క రేడియస్ వాల్యూ కనుక ఇందులో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ జీ వాల్యూ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ మనకు తెలుసు మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎర్త్ యొక్క రేడియస్ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ మీటర్స్ ఈ రెండు వాల్యూస్ని కనుక సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే అప్పుడు ఎస్కే బెలాసిటీ విఈ ఈక్వల్స్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ టూ ఇంటూ దట్ జీ వాల్యూ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఇంటూ ఆర్ వాల్యూ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ వీటిని సింప్లిఫై చేస్తే మనకి సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ మీద ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ మనకి విఈ వాల్యూ లెవెన్ పాయింట్ టూ కిలోమీటర్ పర్ సెకండ్ కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్ పర్ అవర్ కాదు పర్ సెకండ్ సెకండ్కి ఏదైనా వస్తువుని లెవెన్ పాయింట్ టూ కిలోమీటర్ వేగంతో కనుక విసరగలిగితే ఇంకా మళ్ళీ ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీదకి ఆ పార్టికల్ అనేది రాదు ఏ డైరెక్షన్లో విసిరినా సరే ఇప్పుడు ఇది సర్ఫేస్ మీద మనం డెరివ్ చేసాం ఆర్ రేడియస్ ఉన్న ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీద ఇప్పుడు సర్ఫేస్ మీద ఇంకొంచెం ఎక్కువ హైట్లో ఉన్న అక్కడి నుంచి త్రో చేస్తే అంటే ఒక గ్రహం యొక్క ఉపరితలంపై నిర్దిష్ట ఎత్తు నుంచి పలైన వేగం ఎంత సో అందుకోసం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్టికులర్ హైట్ అనుకుందాం సో ఇప్పుడు మనం డెరవ్ చేసింది ఆర్ పరంగా అంటే ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీద మనం రెండు రకాలుగా డెరవ్ చేసాం ఒకటి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ జిఎం బై ఆర్ ఇంకోటి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ టూ జిఆర్ సో ఈ రెండు కూడా ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీద ఎక్స్ప్రెషన్ ఇప్పుడు ఎర్త్ సర్ఫేస్ నుంచి ఒక పర్టికులర్ హైట్లో అంటే సో దాన్ని మనం ఆ హైట్ని కూడా ఆర్కి యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది అంటే ఆర్ ప్లస్ హెచ్ అవుతుంది అట్ ఎ పర్టికులర్ హైట్ అంటే డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్ నుంచి సర్ఫేస్ వరకు ఆర్ ప్లానెట్కి ఎర్త్కి అక్కడి నుంచి హెచ్ హైట్ సో ఆర్ ప్లస్ హెచ్ అంటే మన ఇక్కడ ఆర్ ప్లస్లో ఆర్ ప్లస్ హెచ్ రాసేస్తే పర్టికులర్ హైట్ దగ్గర మనకి పలైన వేగం వచ్చేస్తుంది సో అంతే ఎస్కే బెలాసిటీ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ టూ జిఎం బై ఆర్ ప్లస్ హెచ్ ఇక్కడ లేదా ఇక్కడ టూ జి ఇంటూ ఆర్ ప్లస్ హెచ్ ఇది పలైన వేగానికి సమీకరణం సో ఈ పలైన వేగం అనేది వస్తువు యొక్క ద్రవ్యరాశి మీద డిపెండ్ అవ్వలేదు సో ఆ పాయింట్ ఒకటి మనం ఇందులో ఎన్లైజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇది ప్లానెట్ యొక్క మాస్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది ప్లానెట్ యొక్క రేడియస్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అనే విషయం మనకి తెలుస్తుంది థ్యాంక్ యూ మీకు ఏదైనా టాపిక్ వీడియో కావాలంటే కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి నేను ఆ టాపిక్ వీడియోని పోస్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను